আসসালামু আলাইকুম ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক হচ্ছে পেব্যাক পিরিয়ড আমরা প্রথম ক্লাসে দুটি অঙ্ক শিখেছিলাম দুটি প্রবলেম সলভ করেছিলাম এখন আমরা তৃতীয় প্রবলেমটি সলভ করব তার আগে এবছর দুই হাজার বাইশ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টের ফাইনাল পরীক্ষার একটি কোয়েশ্চেন একটু দেখে আসি দেখেন এই কোয়েশ্চেনটা আমি পুরোপুরি পড়ছি না এই যে কিছু ইনফরমেশন আমাদেরকে প্রোভাইড করা হয়েছে করে এক নাম্বার যে রিকোয়ারমেন্ট ছিল সেটি ছিল পে ব্যাক পিরিয়ড অর্থাৎ এই ইনফরমেশনটা পে ব্যাক পিরিয়ড ক্যালকুলেশন করতে বলা হয়েছিল এই ধরনের ইনফরমেশন দিয়ে আমরা একটি প্রবলেম সলভ করি তো যারা প্রথম ক্লাসটি মিস করেছেন তারা অবশ্যই সেটি দেখে আসবেন না হলে এটি একটু ধরতে কষ্ট হবে আমাদের তিন নম্বর প্রবলেমটি আমরা একটু পড়ি ফ্রম দ্য ফলোইং ইনফরমেশন ফাইন্ড আউট পে ব্যাক পিরিয়ড অফ এবিসি কোম্পানি লিমিটেড এবিসি কোম্পানি লিমিটেডের কিছু ইনফরমেশন এখানে দিয়েছে কস্ট অফ মেশিন অর্থাৎ তারা একটি মেশিন ক্রয় করতে যাচ্ছে যার ক্রয় মূল্য আছে এক লক্ষ টাকা মেশিনের এক্সপেক্টেড লাইফ আছে ফাইভ ইয়ার্স স্যালভেজ ভ্যালু আফটার ফাইভ ইয়ার্স স্যালভেজ ভ্যালু মানে হচ্ছে পাঁচ বছর পর যখন এই মেশিন থেকে আমরা আর কোনো রিটার্ন পাবো না অর্থাৎ অকেজ হয়ে যাবে তখন একটি বিক্রয় করলেও আমরা বিশ হাজার টাকা বিক্রয় করতে পারবো যেটিকে আমরা আসলে ভাঙারি বলি অর্থাৎ ওই অকেজ মেশিন বিক্রির থেকে আমরা বিশ হাজার টাকা পেতে পারি এটি হলো আমাদের আশা ট্যাক্স রেট আছে থার্টি পার্সেন্ট এবং বলা হচ্ছে ডেফ্রিসিয়েশন হবে স্টেট লাইন মেথডে দ্য কোম্পানি এক্সপেক্ট দ্য ফলোইং ক্যাশ ইনফ্লো খেল করেন আমরা পাঁচ বছরে এই টাকা অর্থাৎ প্রথম বছর পাবো বিশ হাজার দ্বিতীয় বছর বাইশ হাজার এভাবে আমরা পঞ্চম বছরের চল্লিশ হাজার এই টাকাটি আমরা পাঁচ বছরে ফেরত পাবো প্রশ্ন হচ্ছে এক লক্ষ টাকা ফেরত পেতে আমাদের কত বছর সময় লাগবে বা কত সময় লাগবে সেটি হলো আমাদের পে ব্যাক পিরিয়ড তো আমি প্রথম ক্লাসে বলেছিলাম এই ধরনের অঙ্ক সলভ করতে গেলে আমাদেরকে সর্বপ্রথম যেটি খেয়াল করতে হবে যে আমাদের এই যে ক্যাশ ইনফ্লো যেটি হচ্ছে আন্ত প্রবাহ আমাদের প্রতি বছর যেটি আমাদের হাতে আসছে সেটি আসলে ট্যাক্স দেওয়ার পর নাকি ট্যাক্স দেওয়ার আগে অর্থাৎ সি এফ বিটি নাকি সি এফ এটি এখানে আমি একটু নোট দিয়েছি দেখেন সি এফ এটি এবং সি এফ বিটি এই দুটি জিনিস এটি হবে আসলে সি এফ বিটি এবং এটি হবে সি এফ এটি আপনার এই যে এই যে রিটার্ন রিটার্ন যদি হয় সি এফ বিটি তাহলে তাকে অবশ্যই আমাদেরকে সি এফ এটি বের করে নিতে হবে সেখান থেকে সি এফ এটি বের করে তারপর কিউমুলেটি বের করে এই অঙ্কে আমাদের কোথাও বলা হয়নি এই টাকাটি আমরা আমাদের সি এফ বিটি নাকি সি এফ এটি বাট আমাদেরকে বুঝতে হবে যখনই অঙ্কে ট্যাক্স রেট দেওয়া থাকবে এই যে এখানে দেখুন রেট দেওয়া আছে তখন আমরা ধরে নিব ধরে নিব না তখন আমরা বুঝবো যে এটি ট্যাক্স দেওয়া হয়নি তাই দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ এটি সি এফ বিটি এই টাকাটিকে এখন আমরা ব্র্যাকেটে জাস্ট বোঝার জন্য লিখে দিলাম সি সি এফ বিটি ক্যাশ ফ্লো বিফোর ট্যাক্স কারণ যদি আমরা ট্যাক্স দিতাম তাহলে এই পার্সেন্টেজটা অঙ্কে দেওয়া হতো না সর্বপ্রথম যেহেতু আমাদেরকে সি এফ এটি বের করে নিতে হবে তাই ডেপ্রিসিয়েশন বের করতে হবে একদম শুরুতেই করবো ডেপ্রিসিয়েশন তো ডেপ্রিসিয়েশন এই সূত্রটি মনে রাখতে হবে টোটাল ভ্যালু টোটাল ভ্যালু মানে মেশিনের মূল্য মাইনাস স্যালভেজ ভ্যালু এই যে টোটাল ভ্যালু ছিল এক লক্ষ টাকা স্যালভেজ ভ্যালু ছিল বিশ হাজার টাকা স্যালভেজ ভ্যালু বিয়ে করতে হবে আর আমার টোটাল এক্সপেক্টেড লাইফ যেটি ছিল বলা হচ্ছে যে পাঁচ বছরের পিরিয়ডের জন্য এটি লাইফ দেখেন এখানে আছে ফাইভ ইয়ার্স তো তাহলে এখানে ইউজেবল লাইফ হবে ফাইভ তো টোটাল ভ্যালু মাইনাস স্যালভেজ ভ্যালু ডিভাইডেড বাই ইউজেবল লাইফ করলে আমরা এখানে পেয়ে গেলাম ষোলো হাজার টাকা এটি হলো আমার ডেফ্রিসিয়েশন এখন আমরা টেবিল ফর ক্যালকুলেশন এবং আমাদেরকে অবশ্যই ক্যালকুলেশন টেবিল ড্র করতে হবে তো আমাদেরকে মূলত ইনফরমেশন দেওয়া হয়েছে এই পর্যন্ত আমি একটু মার্ক করি আমাদেরকে পৌঁছাতে হবে এখানে সি এফ এটি সি এফ এটি যদি আমরা না করি তাহলে সেখান থেকে আমরা কিউমুলেটিভ সি এফ এটি বের করতে পারবো না কিউমুলেটিভ সি এফ এটি বের না করতে পারলে আমরা এই সূত্রের ইনফরমেশনগুলি পাবো না আমরা একটু এক নাম্বার ক্লাসের 
যে সমস্যাটি সমাধান করেছিলাম দেখেন এখানে সরাসরি সিএফএটি দেওয়া ছিল সিএফএটি এ কারণে জাস্ট এখানে ইয়ার এই অঙ্ক থেকে সিএফএটি নিয়েছিলাম এবং সেখান থেকে সরাসরি ইউমুলেটিভ সিএফএটি বের করেছিলাম করে এই সূত্রের যে উপাদানগুলি আমরা এই জাস্ট তিনটি কলামের শখ থেকে পেয়ে গেছিলাম কিন্তু এখন যে অঙ্কটি আমরা সলভ করতে যাচ্ছি সে অঙ্কে যেহেতু সিএফবিটি দেওয়া আছে তাই আমাকে এখানে পৌঁছাতে হবে তারপর সিএফএটি বের করতে হবে তো এই সিএফএটির কাছে পৌঁছাতে গেলে আমাকে মাঝে আরো কিছু কাজ করতে হবে তো ড্র করব কিভাবে সর্বপ্রথম রাখবো হচ্ছে আমার ইয়ার এখানে থাকবে ইয়ারের কলাম এখানে পাঁচ বছর এক দুই তিন চার পাঁচ তারপর সিএফবিটি যেটি আমাদের অঙ্কে দেওয়া থাকবে জাস্ট এখান থেকে আমরা ইনপুট দিব ইনপুট দেওয়ার পর তিন নাম্বার যেটি হবে সেটি হচ্ছে আমরা যে ডেপ্রিসিয়েশন বের করলাম এই ডেপ্রিসিয়েশনটি বিয়োগ করব প্রত্যেক ইয়ার থেকে খেয়াল করেন আহ এক লক্ষ মাইনাস আমরা বিশ হাজার তাকে যদি পাঁচ দ্বারা ভাগ করি ষোলো হাজার টাকা পেলাম এটি অবচয় বা ডেপ্রিসিয়েশন এই ডেপ্রিসিয়েশন সিএফবিটি থেকে প্রত্যেক বছরের সিএফবিটি থেকে আমরা কি করেছি মাইনাস করব এ কারণে ডান পাশে রেখেছি তো আপনারা চিন্তা করতে পারেন যে প্রত্যেক বছর ডেপ্রিসিয়েশন সমান কেনা হচ্ছে এই যে এই কারণে সমান হবে এখানে সরাসরি বলেই দিয়েছে ডেপ্রিসিয়েশন স্টেট লাইন মেথড স্টেট লাইন মেথড বা সরল রৈখিক পদ্ধতিতে ডেপ্রিসিয়েশন বের করতে হবে এ কারণে এখানে প্রতি বছর সমান তো সিএফবিটি থেকে প্রত্যেক বছরের সিএফবিটি থেকে আমরা ডেপ্রিসিয়েশন বিয়োগ করব অর্থাৎ বিশ হাজার থেকে আমরা যদি ষোলো হাজার মাইনাস করি তাহলে চার হাজার পাই এটি হলো আর্নিং বিফোর ট্যাক্স ইবিটি আমি এখানে নোট দিয়েছি আর্নিংস বিফোর ট্যাক্স তো আর্নিংস বিফোর ট্যাক্স হচ্ছে আমাদেরকে প্রত্যেক ইয়ারের জন্য বের করতে হবে এখানে ষোলো হাজার থেকে ছয় হাজার যদি আমরা মাইনাস করি সরি বাইশ হাজার টাকা থেকে যদি ষোলো হাজার টাকা মাইনাস করি পেয়ে যাবো ছয় হাজার টাকা ঠিক একইভাবে চল্লিশ হাজার টাকা থেকে যদি ষোলো হাজার টাকা আমরা মাইনাস করি তাহলে পেয়ে যাবো চব্বিশ হাজার টাকা এই যে কলামটি পেলাম সেই কলামটি হচ্ছে আর্নিংস আমার আই বিফোর ট্যাক্স এখন আমি ট্যাক্স দিনি এখন আমি এই টাকাটির উপর এই কলামের যে আমার ইবিটি আছে তার উপরে আমরা ট্যাক্স দিব ট্যাক্স কত পার্সেন্ট ছিল ট্যাক্স ছিল থার্টি পার্সেন্ট এই যে থার্টি পার্সেন্ট আমাদের ট্যাক্স দিতে হবে তো আমরা এখানে লিখলাম ট্যাক্স থার্টি পার্সেন্ট তো সেটি কিসের উপর কাউন্ট করব আমরা ইবিটির উপর কাউন্ট করব প্রথম বছরের ইবিটি আর্নিংস বিফোর ট্যাক্স ছিল চার হাজার টাকা এই চার হাজার টাকার উপর যদি আপনি থার্টি পার্সেন্ট কাউন্ট করেন তাহলে আসবে বারোশো টাকা ঠিক ছয় হাজার টাকার উপর থার্টি পার্সেন্ট কাউন্ট করলে আসবে আঠারোশো টাকা এভাবে চব্বিশ হাজার টাকার উপর যদি থার্টি পার্সেন্ট কাউন্ট করেন তাহলে আসবে সাত হাজার দুইশত টাকা এখন আমরা ট্যাক্স পেয়ে গেলাম ট্যাক্স পেলাম কিন্তু ইবিটি থেকে এখনো মাইনাস করিনি এখন কি করব ইবিটি থেকে আমরা এই যে ইবিটি পেলাম সেখান থেকে আমরা মাইনাস করে দিব কোনটি মাইনাস করব ট্যাক্স মাইনাস করব অর্থাৎ চার হাজার টাকা থেকে যদি বারোশো টাকা মাইনাস করি তাহলে পাবো আটাশো টাকা দুই হাজার আটশো টাকা এটি হলো আর্নিংস আফটার ট্যাক্স এই যে দেখুন এখানে আমি একটি নোট দিয়েছি ই এটি আর্নিংস আফটার ট্যাক্স তো ঠিক একইভাবে আমরা ছয় হাজার টাকা দ্বিতীয় বছরের আর্নিংস বিফোর ট্যাক্স ছিল সেখান থেকে ট্যাক্স বের করলাম আঠারোশো টাকা সেটি যদি মাইনাস করি পেয়ে যাব চার হাজার দুশো টাকা একইভাবে আমরা চব্বিশ হাজার টাকা থেকে যদি সাত হাজার দুশো টাকা মাইনাস করি পেয়ে যাবো ষোলো হাজার আটশো টাকা এখন আমরা আর্নিংস আফটার ট্যাক্স বের করে ফেললাম ধাপে ধাপে আবারও একটু বলি ইয়ার সিএফবিটি যদি থাকে সেটি কোশ্চেন থেকে ইনপুট দিব সেখান থেকে আমরা ডেপ্রিসিয়েশন বিয়োগ দিব ডেপ্রিসিয়েশন বিয়োগ করলে পেয়ে যাবো আর্নিংস বিফোর ট্যাক্স সে আর্নিংস বিফোর ট্যাক্স এর উপর আমাদের ট্যাক্স ক্যালকুলেট করতে হবে ট্যাক্স ক্যালকুলেট করে প্রত্যেক বছরের ইবিটি থেকে ট্যাক্স আমাদেরকে মাইনাস করতে হবে মাইনাস করলে পেয়ে যাবো আর্নিংস আফটার ট্যাক্স এখন একটি বিষয় হচ্ছে এখন আমরা লিখব সিএফ এটি ক্যাশ ফ্লো আফটার ট্যাক্স এই পর্যায়ে এসে আমাদেরকে একটি কাজ করতে হবে এই যে আমি একটু ডিফারেন্ট কালার করে নিই আমরা ই এটি পেলাম আর্নিংস আফটার ট্যাক্স তার সাথে একদম শুরুতেই আমরা 
বিয়োগ করে দিয়েছিলাম ডেপ্রিসিয়েশন দেখেন সি এফ বিটি থেকে ডেপ্রিসিয়েশন বিয়োগ করেছিলাম কেন বিয়োগ করেছিলাম একটু বলি অবচয় বা ডেপ্রিসিয়েশনের উপরে আসলে ট্যাক্স দিতে হয় না এ কারণে আমরা এই অবচয়ের অংশটি বিয়োগ করে বাকি যে মুনাফার অংশটি ছিল তার উপরে আমরা কি করেছি ট্যাক্স ধরেছি এখন আমাদেরকে সি এফ এটি বের করতে গেলে আর্নিংস আফটার ট্যাক্স বের করার পর এই কলামটি যে ইয়েলো করে দিয়েছি আর্নিংস আফটার ট্যাক্স এবং ডেফ্রিসিয়েশন যোগ করে দিব অর্থাৎ ষোলো হাজার প্লাস আটাশো দুই করলে পেয়ে যাবো আঠারো হাজার আটশো ষোলো হাজার চার হাজার দুইশো যোগ ষোলো হাজার তার সাথে যদি ষোলো হাজার আটশো আমরা যোগ করি তাহলে পেয়ে যাব বত্রিশ হাজার আটশো তো এভাবে আমরা ডেপ্রিসিয়েশনের সাথে আর্নিংস আফটার ট্যাক্স যদি যোগ করি পেয়ে যাব সি এফ এটি এখন আমাদেরকে বের করতে হবে কিউমুলেটিভ সি এফ এটি কেন আমরা কিউমুলেটিভ সি এফ এটি বের করব মনে রাখতে হবে পে ব্যাক পিরিয়ডের যে সূত্রটি আমাদের আছে সেখানে যদি প্রতি বছর রিটার্ন অর্থাৎ এই যে ক্যাশ ইনফ্লো যদি সমান না হয় যদি বলতে অঙ্কে যে প্রত্যেক বছর তিরিশ হাজার টাকা করে আমরা ফেরত পাই তাহলে আমরা এক নম্বর সূত্র ব্যবহার করতাম আমরা এক নম্বর ক্লাসে বলেছি কিন্তু প্রত্যেক বছর যখন ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আমরা রিটার্ন পাবো তখন আমাদেরকে দুই নম্বর সূত্র অর্থাৎ এই সূত্রটি ব্যবহার করতে হবে তো এখানে এ প্লাস এনসিও মাইনাস সি ডিভাইডেড বাই ডি এটি কিভাবে বের করতে হয় আমরা প্রথম ক্লাসে শিখেছি তারপর আমি আবার বলছি এ হচ্ছে আমাদের এই সি এফ এটি এই কলামটি যদি আমরা বের না করি তাহলে আসলে আমরা ক্যালকুলেট করতে পারবো না তো মূলত এই এ এ এবং এখানকার এলিমেন্টস গুলি বের করার জন্য আমাদেরকে সি এফ এটি বের করতে হবে সি এফ এটি বের করার নিয়ম কি আমার প্রথম বছরের যে সি এফ এটি সেটি হচ্ছে প্রথম বছরের কিউমুলেটিভ সি এফ এটি ওকে এর সাথে যদি আমরা দ্বিতীয় বছরের প্রফিট অ্যাড করে দিই তাহলে খেয়াল করেন আঠারো হাজার তার সাথে যদি আমরা বিশ হাজার চারশো যোগ করে দিই হয়ে যাবে উনচল্লিশ হাজার উনচল্লিশ হাজারের সাথে যদি আমরা তৃতীয় বছরের সি এফ এটি যোগ করে দিই চব্বিশ হাজার চারশো এটি যোগ করলে হয়ে যাবে তেষট্টি হাজার চারশো তেষট্টি হাজার চারশোর সাথে যদি আমরা পরবর্তী বছরের অর্থাৎ চতুর্থ বছরের সি এফ এটি যোগ করে দিই তাহলে উননব্বই হাজার দুইশো হবে কিউমুলেটিভ সি এফ এটি এবং তার সাথে যদি পঞ্চম বছরের আহ সি এফ এটি যোগ করে দিই তাহলে আমরা পেয়ে যাব পঞ্চম বছরের কিউমুলেটিভ সি এফ এটি খেয়াল করেন প্রথম বছরে আমরা ফেরত পেয়েছি আঠারো হাজার টাকা এটি কিন্তু আমি ফেরত পেয়েছি দ্বিতীয় বছরে যেটি ফেরত পেয়েছি তার মানে দুই বছর মিলে কিন্তু আমরা পেলাম উনচল্লিশ হাজার টাকা তৃতীয় বছর শেষ হলে আমরা কিন্তু এই তিনটি টাকা পেলাম তিনটি টাকা সমান হচ্ছে তেষট্টি হাজার টাকা চতুর্থ বছর এসে আমরা এই চারটি টাকা পেলাম অর্থাৎ উননব্বই হাজার দুইশো টাকা পেলাম পঞ্চম বছর এসে আমরা কিন্তু মোট এই টাকাটি পেলাম অর্থাৎ এক লক্ষ বাইশ হাজার টাকা আপনারা এই দুই ভাবে কম্পেয়ার করতে পারেন এখন এই যে সূত্র পেবে পিরিয়ড এর যে সূত্র এখানে এ বলতে আমরা কি বুঝি এ বলতে বুঝি হচ্ছে আমাদের ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট যেটি ছিল অর্থাৎ মেশিন এর দাম ছিল এক লক্ষ টাকা এখন আমরা দেখব কিউমুলেটিভ সি এফ এটিতে এই এক লক্ষ টাকার সমান অথবা ইমিডিয়েট ছোট ভ্যালু কোনটি এখানে সমান ভ্যালু নাই ইমিডিয়েট ছোট ভ্যালু আছে এই যে এটি এটিকে আমরা একটু ডিফারেন্ট একটি কালার দিয়ে দিই এটি তো এই যে উননব্বই হাজার দুশো টাকা এই বরাবর কোন বছর আছে চার বছর অর্থাৎ চতুর্থ বছরে এসে আমরা এই টাকাটি পেয়ে গেছি তার মানে এখানে এর ভ্যালু হবে ফোর এই যে ফোর এখানে আমরা একটু সংক্ষেপে লিখে দিই আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে এ এনসিও কি এনসিও হচ্ছে আমাদের প্রাথমিক ইনভেস্টমেন্ট প্রাথমিক ইনভেস্টমেন্ট এক লক্ষ টাকা ঠিক আছে তার জন্য কিছু লাগবে না সি এর ভ্যালু কোনটি সি হবে এই উননব্বই হাজার দুইশো টাকা এটি হবে আমাদের অর্থাৎ চতুর্থ বছরের সি এফ এটি এটি হবে আমাদের সি এরপর আমাদের ডি এর ভ্যালু কোনটি হবে ডি এর ভ্যালু হবে এই যে কিউমুলেটিভ সি এফ এটি চতুর্থ বছর পেয়েছি তাই না সেটি বরাবর সি এফ এটি যেটি ক্যাশ ফ্লো আফটার ট্যাক্স তার ইমিডিয়েট নিচে যেটি আছে সেটি হবে আমাদের ডি এর ভ্যালু
আমরা কি এক নম্বর ক্লাসে প্র্যাকটিস করেছিলাম আবারও বললাম আমার সূত্রের জন্য লাগবে হচ্ছে এ এ হচ্ছে আমাদের ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্টের যে টাকাটি তার থেকে ইমিডিয়েট ছোট অথবা সেই টাকা সেটি বরাবর আমাদের ইয়ার সেটি হবে এ এবং এই সি এফ এটি এটি হয়ে যাবে সি এবং এটি থেকে ঠিক বাম পাশের যে ঘরটি আছে ক্যাশ ফ্লো আফটার ট্যাক্স তার নিচের ঘর যেটি থাকবে সেটি হয়ে যাবে আমাদের ডি এর ভ্যালু তাহলে আমার এখন ক্যালকুলেশন শেষ খুব ইজিলি আমরা এখন সূত্র প্রয়োগ করতে পারবো উইন পেবিকল টু সূত্রটি লিখবো এর ভ্যালু হচ্ছে ফোর আর এখানে ভ্যালুগুলি ইনপুট দিব ইনপুট দিয়ে আমরা সর্বপ্রথম এই যে যোগ চিহ্ন তার ডান পাশের অংশটি ক্যালকুলেশন করব অর্থাৎ এক লক্ষ থেকে মাইনাস করব উননব্বই হাজার দুশো টাকা করে যেই ভ্যালুটি পাবো তাকে বাউন হাজার আটশো টাকা দিয়ে ভাগ দিব ভাগ দিলে আমরা পেয়ে যাব হচ্ছে ফোর পয়েন্ট সরি জিরো পয়েন্ট টু জিরো এখানে আমরা আনসার লিখবো না আমরা লিখব হচ্ছে এখানে এখানে লিখব সমান সেখানে দেখব একটি একজন ব্যক্তি তার যার নাম হচ্ছে জাকির হোসেন তিনি এক লক্ষ টাকা ইনভেস্ট করতে চাচ্ছেন তার হাতে দুটি প্রজেক্ট আছে দুটি প্রজেক্টের সিএফবিটি দেওয়া আছে এটির সিএফবিটি হচ্ছে প্রত্যেক বছর অর্থাৎ পাঁচ বছর ধরে তিনি সমান হারে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা করে রিটার্ন পাবেন সিএফবিটি এই যে সমান ভাবে পাবেন হ্যাঁ আর সেকেন্ড যে প্রজেক্টটি আছে সেখানে থেকে তিনি এভাবে রিটার্ন পাবেন পাঁচ বছর প্রথম বছর পঁয়ত্রিশ হাজার দ্বিতীয় বছর চল্লিশ হাজার পঞ্চম বছর পঁয়তাল্লিশ হাজার এভাবে এখন এখানে ট্যাক্স রেট দেওয়া আছে এবং তাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে যে আসলে তার জন্য কোন প্রজেক্টটি সুইটেবল হবে কোনটি তার কোনটিতে তার ইনভেস্ট করা উচিত হবে তো আমাদেরকে এটি ক্যালকুলেশন আমরা আমাদের পার্ট থ্রি টু করবো দুটি ক্যালকুলেশন করবো ক্যালকুলেশন করে যেটি পে ব্যাক পিরিয়ড কম থাকবে মিস্টার জাকিরের উচিত হবে সেই প্রজেক্টে ইনভেস্ট করে তো এই অঙ্কটি আমি একটু এক মিনিটে রিভিউ করে দিতে যাচ্ছি আমরা যখন এ ধরনের ইনফরমেশন পাবো এবং যখন দেখবো যে এখানে ট্যাক্স রেট দেওয়া আছে তখন বুঝবো এটি আসলে সিএফ বিটির অঙ্ক সিএফ বিটি যদি থাকে তাহলে আমাদেরকে সিএফ এটি বের করে নিতে হবে সিএফ এটি বের করতে গেলে সর্বপ্রথম আমাকে ডেফ্রিসিয়েশন বের করতে হবে এই সূত্রের মাধ্যমে ডেফ্রিসিয়েশন বের করে আমাদেরকে ক্যালকুলেশন টেবিল করতে হবে ক্যালকুলেশন টেবিলে প্রথমে থাকবে ইয়ার তারপরে সিএফ বিটি যেটি অঙ্কেই দেওয়া থাকবে সেখান থেকে ডেফ্রিসিয়েশন বাদ দিব ডেফ্রিসিয়েশন বাদ দেওয়ার পর পাবো আমরা ইবিটি ইবিটির উপর আমরা ট্যাক্স ধরবো ট্যাক্স ধরার পর ইবিটি থেকে প্রত্যেক ইয়ারের ইবিটি থেকে আমরা ট্যাক্স বিয়োগ করব বিয়োগ করলে পেয়ে যাব ইএটি আর্নিংস আফটার ট্যাক্স আর্নিংস আফটার ট্যাক্স যখন আমরা পেয়ে যাব তার সাথে আমরা এই যে ডেপ্রিসিয়েশন সেটি আবার যোগ দিয়ে দিব যোগ দিলে পেয়ে যাব ক্যাশ ফ্লো আফটার ট্যাক্স ক্যাশ ফ্লো আফটার ট্যাক্স যখন পেয়ে যাব তখন আমরা এক বছরের ট্যাক্স ক্যাশ ফ্লো আর্নিংস আফটার ট্যাক্স এর সাথে পরবর্তী বছরটি আমরা ক্রমযোজন মানে এ বছর যেটি পেলাম তার সাথে যোগ দিব পরের বছর তার সাথে যোগ দিব পরের বছর এভাবে আমরা এই কলমটি বের করব তারপরে আমরা আমাদের সূত্রে আসবো সূত্রে আসলে কোনটি এ কোনটি এন সিও মানে প্রাথমিক ইনভেস্টমেন্ট এটি অঙ্কেই দেওয়া থাকবে সি আমাদের পেয়ে যাবো এখান থেকে ডি আমরা পেয়ে যাবো এখান থেকে আর এটি হচ্ছে এ দিয়ে আমরা সঠিকভাবে ক্যালকুলেশন করবো ক্যালকুলেশন করে আমাদের কাঙ্ক্ষিত উত্তরটি পেয়ে যাবো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন সবাই ভালো থাকবেন